हाँ जी बस हो गया अब फ्रेंड्स अगली चीज अपने पास क्या है आ, देखो स्विच के मैंने आपको बताया था तीन फंक्शन होते हैं ना कौन कौन से नंबर वन एड्रेस लर्निंग फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन फिल्टरिंग राइट उसको आप फिल्टरिंग फॉरवर्डिंग एंड फिल्टरिंग भी बोल सकते हो हाँ जी दूसरा है लूप अवॉइडेंस अब देखो लूप वाला क्या सीन है लूप वाला क्या सीन है कि भाई एक स्विच है स्विच के साथ में यहां पर ही कंप्यूटर कनेक्टेड है मान लो इसका मैक एड्रेस है जीरो ए राइट ये यहां पर एक स्विच पे एक कंप्यूटर है मान लो इसका मैक एड्रेस है जीरो बी ये इसको एक मैसेज भेजता है पिंग मैसेज मान लो कुछ भी ठीक है तो जैसे ही इंफॉर्मेशन यहां पर आएगी तो स्विच लर्न करेगा कि भैया एफ जीरो वन पे वाला मैक एड्रेस है ना स्विच ने लर्न करा ना कि स्विच वन ने कि एफ जीरो वन पे मैक एड्रेस है जीरो ए हाँ या ना ठीक है अब इस स्विच ने मारा ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट करके ये इंफॉर्मेशन इस स्विच ने यहां पर लर्न करी कि एफ जीरो वन पे है जीरो ए हाँ या ना पहली बात ये दोनों के दोनों पोर्ट ट्रंक पोर्ट है दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि ये वाला पोर्ट एक एक्सेस पोर्ट है ना एक्सेस पोर्ट पे स्विच एक से ज्यादा मैक एड्रेस को लर्न नहीं कर सकता समझे बट ये ट्रंक पोर्ट है ना ट्रंक पोर्ट पे तो मल्टीपल मैक एड्रेस लर्न हो सकते हैं अब इस स्विच ने आगे ब्रॉडकास्ट मारा यहां पर इसने लर्न करा कि भैया इसके एफ जीरो वन पे क्या है जीरो ए मैक एड्रेस एग्री और नॉट दोस्त जब इस स्विच ने ब्रॉडकास्ट मारा तो इस स्विच ने स्विच नंबर थ्री ने भी तो ये मैक एड्रेस इधर लर्न करा ना एफ जीरो वन पे कि एफ जीरो वन पर है मैक एड्रेस जीरो ए फिर इस स्विच ने ब्रॉडकास्ट मारा तो इसने लर्न करा कि भैया एफ जीरो टू पे भी मैक एड्रेस जीरो ए है सेम मैक एड्रेस मल्टीपल पोर्ट्स पे लर्न हो गया अब यार देखो इसका इसका नुकसान क्या हुआ कि जब इधर से आने वाले फ्रेम को इस स्विच ने रिसीव करा था तो ये स्विच इसको यहां से फॉरवर्ड कर देगा ना है ना तो जिसकी वजह से इस स्विच ने लर्न करा कि भैया एफ जीरो टू पर भी मैक एड्रेस जीरो ए है और ये आगे फॉरवर्ड करेगा और इसने लर्न कर लिया कि एफ जीरो टू पर भी मैक एड्रेस क्या है जीरो ए राइट और रॉन्ग दूसरी तरफ ये इंफॉर्मेशन ऐसे भी तो चली है उसकी वजह से इसने एफ जीरो वन पे भी लर्न करा और एफ जीरो टू पे भी लर्न करा सही बात इसने भी एफ जीरो वन पे और एफ जीरो टू पे दोनों पे लर्न करा सही बात इस स्विच ने भी एफ जीरो वन और एफ जीरो टू दोनों पे लर्न कर लिया सही बात और जब ये इंफॉर्मेशन यहां से आई तो इसने एफ जीरो थ्री पे भी इसको लर्न कर लिया सही बात अब ये क्या हो गया लूप बन गया अब दोस्तों दिस इज द प्रॉब्लम विद अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मानते हो अब अगर ये स्विचेस इस तरह से रिडेंडेंट फैशन ये रिडेंडेंट फैशन बोल सकता ना मैं इसको रिडेंडेंट मतलब कि एक जगह पर पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं तो रिडेंडेंट राइट स्पेलिंग लिख देता हूं रिडेंडेंट स्विचेस आर कनेक्टेड इन इफ द स्विचेस आर कनेक्टेड इन रिडेंडेंट फैशन देन डेफिनेटली द लूप विल बी जनरेटेड फॉर श्योर एग्री और नॉट आप देखो यार तो स्विच से पहले ना हम लोग यूज करते थे ब्रिजेस मालूम है ब्रिजेस और स्विचेस को कंपेयर करना चाहोगे तो सब कुछ सेम है बस एक चीज का डिफरेंस है ब्रिजेस में वी नहीं होते आप ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक नहीं कर सकते वी का मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना ना मैं वो उसमें कर ही नहीं सकता ब्रिजेस में इसीलिए दोस्त ब्रिजेस के अंदर ही हमें ये टेक्नोलॉजी दी गई थी एस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हम पढ़ने वाले हैं ये टेक्नोलॉजी हमें दी गई थी किसमें ब्रिजेस के लिए लेकिन बाद में इसको फिर स्विचेस पर भी अप्लाई कर दिया गया था इज दैट क्लियर अब देखो ये डायग्राम हटा दू यहां से दोस्त टॉपिक वुड बी एस टी पी स्पैनिंग ट्री प्रो टॉप कॉल सही है अगर मल्टीपल स्विचेस आपस में कनेक्टेड है तो लूप बन जाएगा ना और दोस्तों ये हमें पता कैसे लगेगा कि लूप बन गया देखो जब भी ऐसे ये एक ही मैक एड्रेस मल्टीपल पोर्ट्स पे लर्न होता है ना तो स्विचेस के अंदर आपको दिखेगा कि एक मैसेज जनरेट होता है मैसेज ऐसे करके लिखा होता है कुछ मैक फ्लैप 
कि मैक एड्रेस ने अपनी पोजीशन को फ्लॉप कर दिया ना भाई एक पोर्ट से था एफ जीरो वन पे था वही एफ जीरो टू पे है तो उसकी पोजीशन फ्लैप फ्लैप मारगी ना बस तो फिर दिस इज कॉल्ड लूप जनरेशन दिस इज वॉट वी वॉन्ट अवॉइड एम आई क्लियर टू वॉल गुड अब देखो स्पैनिंग ट्री प्रोसेस जो सिस्को स्विचेज है सिस्को डिवाइसेज सिस्को डिवाइसेज के अंदर दोस्त एस टी पी ऑलरेडी एनेबल्ड होता है ठीक है सिस्को डिवाइसेज में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज ऑलरेडी रनिंग जिसकी वजह से कभी भी लूप्स नहीं बनते मेरी बात समझे हो आप देखो यार स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो स्पैनिंग ट्री जो प्रोसेस है एट द वेरी फर्स्ट इट वॉज गिवेन बाय DEC Digital Equipment Corporation ठीक है सबसे पहले DEC ने दिया था उसके बाद ये आई ट्रिपल ई ने भी दिया उसके बाद ये सिस्को ने भी दिया राइट अलग अलग नाम है जैसे कि सिस्को ने दिया था पहले तो पर विलेंस पानिंग ट्री प्रोटोकॉल ठीक है फिर पर विलेंस पानिंग ट्री प्रोटोकॉल प्लस ठीक है इन दोनों में डिफरेंस क्या आते हैं कि ये जो है पर विलेंस पानी ट्री ये सिर्फ और सिर्फ आई एस एल को ही सपोर्ट करता था और ये जो है ये डॉट वन क्यू और आई एस एल दोनों ट्रंक इन कैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है ट्रंक इन कैप्सुलेशन याद है ना दो टाइप की थी अच्छा अब आई ट्रिपल ई ने हमें दिया था ये ठीक है एस डी पी स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल अब दोस्तों ये कई टाइप के होते हैं स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल कई सारे वर्जन है इसके एट ओ टू डॉट वन डब्ल्यू मतलब ये पर विलेंस पानिंग ट्री पर विलेंस पानिंग ट्री प्रोटोकॉल प्लस और ये एम एस टी मल्टीपल स्पानिंग ट्री ठीक है बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे अलग अलग हमारे पास वो हैं इसके फीचर्स लेकिन ये सब हम लोग दोस्त जो अलग अलग फीचर्स हैं उन सब में डिफरेंसेस क्या है ये सब हम लोग लर्न करते हैं सी सी एन पे स्विच में ठीक है सी सी एन ए में वी आर कंसर्न कि एस टी पी प्रोसेस चलता कैसे है एस टी पी प्रोसेस काम कैसे करता है रेडी फॉर दैट स्लाइड हम लोग देखेंगे अभी बट पहले स्लाइड से पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं ठीक है रेडी अब देखो दोस्त जो अपने पास स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल है ना स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है राइट right. एक टर्मिनोलॉजी होती है दोस्त बी पी डी यू मतलब ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट एक तो है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट अब देखो दोस्त ये जो ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है ना ये एस टी पी की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है बी पी डी यू दोस्तों बॉटल्स पास कर दो खाली ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ब्रिज बीपीडीयू दोस्त कोई एस की टर्मिनोलॉजी नहीं है ठीक है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या होता है जैसे जब राउटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो राउटर्स आपस में एक दूसरे साथ हेलो मैसेज एक्सचेंज करते हैं ना दोस्त बीपीडीयू इज नथिंग एल्स बट जस्ट द हेलो मैसेज बिटवीन अ स्विच स्विचेस के जो हेलो मैसेज होते हैं ना उसको हम बोलते हैं क्या बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट अब इसमें क्या क्या होता है कंटेंट्स कैसे कैसे होते हैं वो सब बताऊंगा लेकिन पहले एस के टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं रिमेंबर दिस इज नॉट इवन अ टर्मिनोलॉजी ऑफ अब टर्मिनोलॉजी कौन सी होती है सबसे पहले तो दोस्त रूट ब्रिज देखो इसका नाम रूट ब्रिज है इसको मैं हर जगह आर बी लिखूंगा इसका नाम है दोस्त रूट ब्रिज ठीक है हालांकि ये स्विचेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो भैया ये स्विच होना चाहिए रूट ब्रिज क्यों है क्योंकि दोस्त हाँ पहले जब ये एस दिया गया था ना तो एस दिया गया था ब्रिजेस के ऊपर इसीलिए लेगेसी लेगेसी पता है क्या होती है क्या होती है आओ सर वेलकम लेगेसी क्या होती है भाई जैसे 
सीधी सी बात है शोले पिक्चर है ना वो एक लेगेसी थी ठीक है महात्मा गांधी एक लेगेसी था शहीद भगत सिंह एक लेगेसी थे महान आदमी महान आदमी नहीं लेजेंड लेजेंडरी उनकी बातें एक लेगेसी थी हाँ चल छोड़ बातें खत्म तो रूट ब्रिज जो है इसको बाय डिफॉल्ट ब्रिजेस पे अप्लाई किया गया था इसलिए इसको एक लेगेसी के नाम पर इसको अभी भी रूट ब्रिज ही बोलते हैं रूट स्विच नहीं बोलते ठीक है दूसरी चीज क्या होती है दोस्त एक होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट डीपी तीसरा होता है तीसरी चीज होती है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट ठीक है एनडीपी अब दोस्त जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट इन दोनों में फर्क क्या है जो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स है ना है ना डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑलवेज सेंड द बीपीडीओ राइट या फिर आप बोल सकते हो कि बीपीडीओ हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट से बाहर जाती हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट से ट्रांसमिट होती हैं समझ में आ रही है बात जो बीपीडीओ uh, होते हैं ना हेलो मैसेज वो हमेशा एक डेजिग्नेटेड पोर्ट से बाहर निकलते हैं और उनको रिसीव कौन करता है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट ठीक है इट रिसीव द बीपीडीओ अब ये नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट के फर्दर दो टाइप होते हैं एक होता है क्या रूट पोर्ट मैं इसको बोलूंगा दोस्त आरपी और अगला होता है क्या ब्लॉक्ड पोर्ट मैं इसको बीपी बोलूंगा या फिर इस ब्लॉक पोर्ट को डिवाइसेस के अंदर आपको ये ब्लॉक पोर्ट लिखा दिखेगा एज एन ऑल्टरनेट पोर्ट ठीक है बीपी या फिर लिखा होगा ऑल्ट पोर्ट ऐसे ठीक है अब दोस्त ये टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है सबसे पहले रूट ब्रिज कौन होता है कि भाई जो मल्टीपल स्विचेस है ना जैसे मैंने ऊपर अभी डायग्राम में चार स्विचेस करेक्ट करे थे ना है ना तो और बाय डिफॉल्ट उन, उन चार स्विचेस में वी लैन वन ही चल रहा था है ना तो दोस्त उन एक वी लैन के लिए उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में जो हमने टोपोलॉजी बनाई थी ना चार स्विचेस की उस टोपोलॉजी में पूरी टोपोलॉजी में वी लैन वन के लिए कोई एक ही रूट ब्रिज होगा एक से ज्यादा रूट ब्रिज नहीं हो सकते ठीक है समझ में आई है मेरी बात उसमें के वील, उसमें वीलैन वन के लिए सिर्फ एक ही रूट ब्रिज होगा एक से ज्यादा रूट ब्रिज नहीं हो सकते समझे बात को दूसरी चीज क्या होती है आप देखो दोस्त ये जो अपने पास टर्मिनोलॉजीज है ना एस की ये भी दो टाइप की होती है एक होती है सी मतलब कॉमन स्पैनिंग ट्री एक होता है पीवीएसटी मतलब पर वीलैन स्पैनिंग ट्री नाउ सीन दोनों में फर्क क्या है कि भाई जो मैंने टॉपोलॉजी बनाई थी ना लो फिर से बनाता हूं स्विच वन टू थ्री फोर अगर ये चारों स्विचेस ऐसे आपस में कनेक्टेड हैं चाहे कितने मर्जी लिंक्स के साथ कनेक्टेड हैं ठीक है लेकिन इनमें से अगर मैं कॉमन स्पैनिंग ट्री की बात करूं तो भाई इनमें से अगर ये बंदा रूट ब्रिज बन रहा है ना वी लैन वन के लिए तो दोस्त ना सिर्फ वी लैन वन के लिए बल्कि वी लैन टू के लिए थ्री के लिए फोर के लिए फाइव के लिए किसे किसी भी वी लैन के लिए फॉर एवरी वी लैन इट विल बी द रूट ब्रिज समझे और दूसरा है पर वी लैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पर वी लैन स्पैनिंग ट्री में मैं चाहूं तो भाई वी लैन वन के लिए मैंने इसको रूट ब्रिज बना दिया वन और टू के लिए मैंने इसको रूट ब्रिज बना दिया थ्री और फोर के लिए मैंने इसको रूट ब्रिज बना दिया वी लैन फाइव और वी लैन सिक्स के लिए ये वाला स्विच रूट ब्रिज है और वी लैन सेवन और वी लैन एट के लिए स्विच नंबर फोर एक रूट ब्रिज है समझे <laughs> मतलब क्या है या तो सारे वी लैन के लिए अलग 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 रूट ब्रिज हो गया या फिर दो तीन वी लैन के लिए कोई एक हो गया दो तीन वी लैन के लिए कोई दूसरा हो गया मैं ये कर सकता हूँ तो ये कॉमन स्पैनिंग ट्री और पर वी लैन स्पैनिंग ट्री इन दोनों में समझ फर्क समझ में आया पक्का अब देखो दोस्त क्या होता है जो ये पूरे की पूरी टॉपोलॉजी है ना ये सब की सब चीजें बेस होती है किसके ऊपर डीपीडी के ऊपर ठीक है भाई इन चारों स्विच में मैंने बोला कोई एक ही रूट ब्रिज बनेगा 
तो कोई एक रूट ब्रिज बन रहा है तो उसके लिए दोस्त कुछ ना कुछ तो इलेक्शन क्राइटेरिया होगा ना तभी तो बन रहा है ऐसे थोड़ी बन जाता है अब वो इलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह क्या 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 होते हैं वो सब देखे एक बार अब दोस्त उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा मैं सबसे पहले ना यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज में लिखूंगा ठीक है जैसे ये रूट ब्रिज क्या होता है इसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है डीपी का आरपी का ब्लॉक बोर्ड का इन सब का इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको सब पहले बताऊंगा रेडी देख रूट ब्रिज के बारे में बात करते हैं ये चीज तो क्लियर है कि एक वी लाइन के लिए कोई एक ही रूट ब्रिज होगा है ना है ना एक वी लाइन के लिए एक से ज्यादा रूट ब्रिज नहीं हो सकते ठीक है और रूट ब्रिज का क्या है कि इट इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है किसकी प्रायोरिटी की किसकी प्रायोरिटी की अब दो जो प्रायोरिटी है ना प्रायोरिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है देखो प्रायोरिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है सिक्स वन फोर फोर जीरो प्लस अगर आपने एक्सटेंडेड वी लाइन आई चला रखा है एक्सटेंडेड वी लाइन तो सबसे लास्ट वी लाइन कौन सा होगा फोर जीरो नाइन फाइव तो इसमें फोर जीरो नाइन फाइव एड करना कितना आया आया ये ये दोस्त हमारे प्रायोरिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बट मुद्दे की बात क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो हम प्रायोरिटी की वैल्यू लेते हैं ना दोस्त वो लेते हैं थ्री टू सेवन सिक्स एट प्लस वीलैन आईडी यहां पर भी तो भाई सिक्स वन फोर फोर जीरो में वीलैन आईडी ही जुड़ रही थी ना अब यहां पर क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू लेते हैं थ्री टू सेवन सिक्स एट प्लस वीलैन आई मतलब अगर वीलैन वन है तो ये प्रायोरिटी कितनी होगी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन वीलैन थ्री के लिए थ्री टू सेवन सेवन वन हाँ है ना समझ में आ रही है मेरी बात है सभी को दोस्तों जो प्रायोरिटी की वैल्यूज है ना प्रायोरिटी की वैल्यूज बाय डिफॉल्ट क्या होंगी जैसे सबसे पहली वैल्यू होती है जीरो ठीक है उसके बाद अगली वैल्यू कितनी होती है प्रायोरिटी की किस हिसाब से वैल्यू चेंज होगी नहीं वन नहीं होती हाँ जी ये देख लो वैल्यूज कितनी है जीरो फिर फोर जीरो नाइन सिक्स फिर एट वन नाइन टू फिर ट्वेल्व टू एटी एट ये वैल्यूज इसके पास कैसे आ रही है कोई आइडिया फोर जीरो नाइन सिक्स इसके अंदर वैल्यूज एड पे एड हुए जा रही है और कुछ नहीं हो रहा देख लो हाँ सबसे पहली वैल्यू जीरो दूसरी फोर थाउजेंड नाइनटी सिक्स मतलब जीरो के अंदर मैंने फोर थाउजेंड नाइनटी सिक्स एड कर दिया फिर मैंने उसके अंदर 4096 और ऐड करा तो ये नंबर आ गया ना एट वन नाइन टू प्लस फोर जीरो नाइन सिक्स इज ट्वेल्व टू एटी एट ट्वेल्व टू एटी एट प्लस फोर जीरो नाइन सिक्स सिक्सटीन थ्री एट फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट ये री वैल्यू दोस्त थ्री टू सेवन सिक्स एट जो हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं और ये देख रहे हो मैक्सिम वैल्यू मैंने आपको बताई थी सिक्स वन डबल फोर जीरो होती है बस तो बाई डिफॉल्ट हम लोग ये वाली वैल्यू लेते हैं लेकिन अगर मैं चाहूँ तो प्रायोरिटीज को चेंज कर सकता हूँ वो मैंने अभी कमांड लिखी थी लेकिन मैं वो कमांड आपको बाद में प्रैक्टिस करते हुए प्रॉपर बताऊंगा सही है आगे चलो चलो जी अब दोस्तों इस तरह से मैंने निकाल लिया क्या रूट ब्रिज के बारे में हमें पता लग गया है नहीं लगा अभी रूट ब्रिज सबको क्लियर है पक्का अच्छा अब देखो दोस्त यहां पर जरा इस तरह से बात करते हैं एक डायग्राम बना लेता हूं स्विच नंबर वन स्विच नंबर वन का मैक एड्रेस है जीरो ए इसका मैक एड्रेस है जीरो बी स्विच नंबर थ्री का मैक एड्रेस है मान लो जीरो सी 
और स्विच नंबर फोर का मैक एड्रेस मान लो दोस्त जीरो डी सही है अब देखो जरा यहां पर क्या हो रहा है ये इस तरह से कनेक्टेड है F01, F02, F01, F02, F01, F02, F01, F02, सही है सही है चीज है अब देखो यार बाय डिफॉल्ट दोस्त क्या होगा जैसे ही सारे के सारे स्विचेस आपस में कनेक्ट होंगे ना तो वो एक दूसरे को अपने बी वीडियोज एक्सचेंज करेंगे वो अपने अपने बीपीडियो एक्सचेंज करेंगे तो दोस्त अब मेरे पास बात आती है कि ये बीपीडियो फिर क्या होते हैं सही है अब वो देखते हैं बीपीडियो क्या है देखो सी एज द स्विचेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर दे विल स्टार्ट एक्सचेंजिंग बीपीडियो विच सर्व एज सेम एज द राउटर यूज हेलो मैसेज यही बताया था मैंने अब देखो जो बीपीडियो होते हैं दोस्त वो पीरियोडिकली आफ्टर एवरी टू सेकेंड सेंड होते रहते हैं हर एक राउटर हर दो सेकेंड के बाद उसको सेंड करता रहेगा बीपीडियो को ठीक है और सॉरी हर एक स्विच सॉरी राउटर नहीं स्विच अब देखो दोस्त ये जो बीपीडियो है ना बीपीडियो अपने पास दो टाइप के होते हैं एक होता है क्या कॉन्फिग्रेशन बीपीडियो और एक होता है टी सी एन बीपीडियो ठीक है कॉन्फिग्रेशन बीपीडियो एंड TCN BPD, दिख रही है ना दोनों चीजें अब TCN का मतलब क्या है याद रखना कन्फिग्रेशन बीपीडियो के When the switches are initiated, then क्या होगा जैसे ही switches are initiated मतलब जैसे ही मैंने switches को आपस में connect करा है और नया नया process start हुआ है तो तब क्या होगा सबसे पहले number वन every switch will uh, consider itself every switch will consider itself as the root bridge theek hai every switch will consider itself as the root bridge isi liye एक बात देखना कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी होते हैं ना दोस्त कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी आर सेंड बाय द रूट ब्रिज राइट कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी आर सेंड बाय द रूट ब्रिज जो रूट ब्रिज होगा ना वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को सेंड करना स्टार्ट करेगा लेकिन स्टार्टिंग में तो वो सभी के सभी सोच रहे ना कि भैया मैं ही रूट ब्रिज हूं हाँ है ना तो फिर क्या होगा election will take place and then only one switch is the root bridge for a vlan theek hai matlab kya hai iska uske baad election hoga aur election mein har ek vlan ke liye koi ek hi root bridge hoga ek se zyada root bridge kisi bhi vlan ke liye नहीं हो सकते ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है सभी को अब देखो दूसरी तरफ दोस्त जो होते हैं मेरे पास टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडियो देखो सबसे पहले अब बीपीडियो के जरा कंटेंट्स और देख लो बीपीडियो कंटेंट्स में सबसे पहले वर्जन की भैया मैंने आपको बताया ना कई सारे वर्जन होते हैं कि कौन सा वाला वर्जन चल रहा है ना और जो प्रोटोकॉल चल रहा है उस प्रोटोकॉल की आई क्या है जैसे कि जो एम है वो होता है एट ठीक है 
सिस्को का पी वी है वो होता है एट जीरो टू डॉट वन डब्ल्यू ठीक है तो इनके अलग 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 कोड है ना और एक सीधी सी बात कि जो चीज या सीधी देखो विंडोज एक्स पी के आपको फीचर है क्या वो विंडोज विस्ता में चल सकता है अच्छा विंडोज विस्ता का फीचर क्या विंडोज सेवन में चल सकता है विस्टा का सेवन में नहीं चल सकता ठीक है विस्टा का सेवन में क्यों नहीं चल सकता चल सकता है सर कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्पेटेबिलिटी होती है यार यार एक्सपी का फीचर विस्टा में नहीं चल सकता एक्सपी का फीचर विस्टा में चल सकता है लेकिन विस्टा का फीचर एक्सपी में नहीं चल सकता यही है ना बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी होती है ना सेवन बाद में आया तो सेवन का सेवन uh, का कोई भी फीचर विंडोज एक्सपी या विस्टा में नहीं चल सकता लेकिन एक्सपी और विस्टा के फीचर तो सेवन में चलते हैं ना क्योंकि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी है सही बात है वैसे ही दो सीजर प्रोटोकॉल बाद में दिए गए थे वो बैकवर्ड कंपेटेबल है अगेन द सेम थिंग एब्सोल्यूटली सेम समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर प्रोटोकॉल आइडिया उसके बाद टाइप टाइप के अंदर क्या रहेगा कि भाई वेदर आई एम सेंडिंग यू कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू और आई एम सेंडिंग यू द टीसीएन बीपीडीयू हां है ना समझे बात को यस सर अगली चीज क्या है मेरे पास फ्लैग अब देखो दोस्तों ये फ्लैग क्या है कि भाई अगर मैंने स्टार्टिंग में सभी के सभी स्ट्रक्चर्स ने अपने आप को रूट ब्रिज बनाना ना माना ही नहीं माना तो सभी के सभी स्ट्रक्चर्स ने ही बीपीडीयू सेंड करे कि नहीं करे लेकिन बाद में कोई एक स्विच तो रूट ब्रिज होगा ना सबके सब तो रूट ब्रिज नहीं होंगे बाद में एग्री और नॉट तो दोस्त अब अगर उन सब में से कोई एक ही स्विच रूट ब्रिज है तो सबसे पहले जो रूट ब्रिज होगा वो बीपीडीओ सेंड करेगा और बाकी स्विचेस जो है ना जो नॉन रूट ब्रिजेस है बाकी बचे नॉन रूट ब्रिज हो गए ना सर जो रूट ब्रिज है उस पर कंफिग्रेशन बीपीडीओ सेंड करी स्विच नंबर टू को अगर वन रूट ब्रिज है तो और टू क्या करेगा उसी इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर देगा अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लगाएगा तो पहले क्या हुआ था इनिशियल में इनिशियल में उसने स्विच थ्री को बोला था कि भाई मैं ही रूट ब्रिज हूं है ना तो उस टाइम फ्लैग कितना था जीरो समझे बात फ्लैग था उस टाइम वहां पर जीरो जीरो लेकिन अब जब वो इंफॉर्मेशन नीचे सेंड कर रहा है तो वो अपने आप को रूट ब्रिज सॉरी किसी और को रूट ब्रिज बोल रहा है ना मतलब टॉपोलॉजी चेंज हो चुकी है ना तो इसलिए अब वो फ्लैग को वन सेट करके भेजेगा अगर रिसीविंग स्विच को कोई दूसरा फ्लैग मिल रहा है ना है ना तो वो सीधा फ्लैग चेक करेगा अगर वो फ्लैग अपडेटेड है तो मतलब पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन को मैं डंप कर दूंगा फ्लश कर दूंगा और नई इन्फॉर्मेशन को रखूंगा हाँ है ना और अगर दोनों के फ्लैग सेम है तो भाई दोनों इन्फॉर्मेशन सेम है मैं दोनों को क्यों रखू जो आई थी उसको डिस्कार्ड कर देगा डंप नहीं डिस्कार्ड अब देखो फिर उसके अंदर रूट ब्रिज कौन है वो बताएगा कि भैया रूट ब्रिज कौन है वही प्रायोरिटी और उसके बेस पर या चलो बात करते हैं इसको सर अटेंडेंस हो गई जो पहले हाँ भाई वापस वापस चलो अब दोस्त हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीपीडी राइट सबसे पहले ये जो मेरे पास डायग्राम है इस डायग्राम में सभी स्विचेस बोलेंगे कि भैया मैं ही रूट ब्रिज हूँ हाँ है ना तो अगर सभी बोल रहे हैं कि मैं ही रूट ब्रिज हूँ राइट तो फिर अब देखो जरा सबसे पहले जो रूट ब्रिज की आईडी है यहां पर एक हम बात आके अड़ गए थे रूट ब्रिज की आईडी है ना तो ये देखो वापस इधर चलते हैं जो रूट ब्रिज की आईडी है वो हम कैसे निकालते हैं भैया बाय डिफॉल्ट मल्टीपल स्विचेस के बीच में प्रायोरिटी प्लस अगर प्रायोरिटी दो स्विचेस की सेम है भाई स्विच नंबर वन स्विच नंबर टू दोनों की प्रायोरिटी थ्री टू सेवन सिक्स एट है प्लस बी लाइन वन है तो थ्री टू सेवन सिक्स नाइन होगी बाय डिफॉल्ट तो अनलेस आपने उसको मैन्युअली चेंज करा है तब बात अलग है बट बाय डिफॉल्ट तो दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है अब टाई हो गया ना अब क्या करूं दूसरा ऑप्शन होता है दोस्त मेरे पास अगर वो टाई हो जाता है तो मैक एड्रेस अब मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैक एड्रेस क्या होता है बढ़िया अब देखो दोस्त बाई डिफॉल्ट जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बन जाएगा लेकिन अगर दो स्विचेस की प्रायोरिटी बराबर है तो फिर उनका मैक एड्रेस देखा जाएगा अब देखो यार स्विच के पास इस स्विच के पास 24 पोर्ट है ये देखो चौबीस के 24 पोर्ट का आपको मैक एड्रेस दिख रहा है दिख रहा है ना यार स्विच का मैक एड्रेस क्या है स्विच का मैक एड्रेस क्या है फिर देखो शो वर्जन 
क्या दिखा रहा है बेस इथरनेट मैक एड्रेस दिखा रहा है बस दोस्त ये ही है इसका मैक एड्रेस स्विच का स्विच का खुद का मैक एड्रेस ये है दिखाऊं प्रूव करूं सी शो स्पैनिंग ट्री नो स्पैनिंग ट्री इन सेंस रनिंग फॉर नाउ क्योंकि स्पैनिंग ट्री तो भाई तभी चलेगा ना जब दो स्विचेस आपस में कनेक्ट होंगे और कोई रिटेंडेंसी वाला फैशन नहीं है क्या यहाँ पर कोई रिटेंडेंट लिंक्स है no, नहीं है लेकिन अगर दो स्विच आपस में कनेक्ट हुए हैं तो वो बीपीडीओ तो सेंड करेंगे ही करेंगे समझे बात को yes, और इन दोनों के अंदर भी कोई एक स्विच रूट ब्रिज बनेगा देखना इस पे जाओ करो शो स्पैनिंग ट्री रूट ब्रिज की आईडी है ये है ना और रूट ब्रिज के बारे में दिखा रहा है ये रूट आई है ना और यहां क्या दिखा रहा है ब्रिज आईडी मतलब इस खुद इस स्विच की खुद का इस स्विच का खुद का मैक एड्रेस ये दिखा रहा है ये है ना अब ऊपर जरा जाकर देखना ये देखो जीरो 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 टू नाइन सिक्स वन एट यही था ऊपर भी देख लो जीरो 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 टू मैच कर लो सेम है या नहीं है yes, यही बोला था मैंने yes, तो अब देखो यार और प्रायोरिटी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन अब भैया ये क्या दिखा रहा है थ्री टू सेवन सिक्स एट है ये क्या लिखा है मतलब सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी मतलब और कुछ नहीं सिर्फ वीलैंड नंबर है समझे उसको टेक्निकली उन्होंने सिस आईडी एक्स टी एक्स टी जिसको हम सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी बोलते हैं आप इसको सिर्फ बिना नंबर बोल लो बहुत बट टेक्निकली इट्स अ सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी ठीक है इन एन एग्जाम इफ दे आस्क यू दे विल आस्क यू दिस कि एक तो सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी होती है अब हमें ये नहीं पता होगा होती तो होती क्या है सही है ना आप देखो जरा इसी डायग्राम के अंदर ये है रूट ब्रिज का मैक एड्रेस और ये है इसका मैक एड्रेस और ये वाला मैक एड्रेस कम है ना देख लो वन सिक्स सेवन सिक्स ये फोर एक बी तो ये वाला कम है ना तो ये अपने आप रूट ब्रिज बन गया ना बस तो फिर तो लोवेस्ट लोअर जो मैक एड्रेस होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को गुड अब अगली बात रूट ब्रिज आईडी कैसे होती है पता लगा कि रूट ब्रिज आई में वो क्या लगा के भेजता है क्या लगा के भेजता है प्रायोरिटी और मैक एड्रेस यार दोस्त मैंने अभी तो बताया कि रूट ब्रिज प्रायोरिटी और मैक एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है जो चीज भी कम है वो ज्यादा रेकमेंडेड होती है तो ऑब्वियसली रूट ब्रिज की आईडी में वो प्रायोरिटी और मैक एड्रेस लगा करके भेजेगा और क्या भेजेगा सही है ना इतना बड़ा मुंह मत खोल हाथी घुस जाएगा मुंह में लोग बसी लेने के लिए इतना बड़ा मुंह खोलते हो हाथी घुस जाएगा मुंह तुम्हारे अब देखो फ्लैग वाली चीज समझ में आई है नो no? देख फ्लैग क्या होता है भाई सबसे पहले हर एक स्विच ने यहां पर देख क्या करा चल डायग्राम पे आते हैं सबसे पहले इस स्विच ने सारे के सारे स्विचेस जैसे ही कनेक्ट हुए हैं सबके सब बोलेंगे कि भैया मैं ही रूट ब्रिज हूं तो अब सबसे पहले वर्जन और प्रोटोकॉल आईडी को छोड़ दो टाइप को टाइप सबके अंदर क्या जा रहा है दोस्त कन्फिग्रेशन बीपीडी ही जा रहा है तो क्या लिखने की जरूरत है अभी टाइप तो सिर्फ कॉन्फिग्रेशन बीपीडी ही है ना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ मैं इसको सी बीपीडीओ लिख रहा हूं सी बीपीडीओ सी बीपीडीओ सी बीपीडीओ सी बीपीडीओ सी बीपीडीओ दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ अब ये इंफॉर्मेशन इसने यहां से सेंड करी है यहां से भी सेंड करी है इसने यहां से और यहां से इन भाई साहब ने भी दोनों तरफ से सही है ना और इसने भी दोनों तरफ से सही है ना अब टाइप वाली चीज हो गई फ्लैग 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 के अंदर क्या आएगा दोस्त कि सब सबके सब बाय डिफॉल्ट तो जीरो फ्लैग लगा करके भेज रहे हैं ना तो फ्लैग सबने भेजा जीरो भाई अभी तक तो ये पहली पहली ही इंफॉर्मेशन है ना तो मैं जीरो फ्लैग लगा के भेजूंगा अच्छा दूसरी बार साथ में क्या है रूट ब्रिज आईडी 
अब रूट ब्रिज ये बोल रहा है कि मैं खोदू तो मतलब थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो ए और ये भाई साहब यहां से भी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो ए ये भी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो सी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो सी बातें करना बंद कर दो थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो डी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो डी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो बी एंड यही इंफॉर्मेशन हुई ना सब में सेम है समझ में आ रहा है अब डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी देखो दोस्त डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी मतलब वो वाला ब्रिज जो तुझे सेंड कर रहा है ठीक है अब देखो डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी डी की मैंने स्लैश लिखा सेंडर ब्रिज आईडी है ना कि मतलब जो बंदा सेंड कर रहा है तो जस्ट सी है यहां पर ये बंदा जब नीचे इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो भाई सेंडर तो ये खुद ही है ना अपने आप को रोड ब्रिज बन रहा है और खुद ही सेंड कर रहा है तो सेंडर में तो इसी खुद की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी स्विच टू की अपनी खुद की इंफॉर्मेशन थ्री की अपनी फोर की अपनी है ना तो सेंडर ब्रिज आईडी सभी के अंदर सेम होगा ना यही वाला थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो ए थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो ए प्लस जीरो सी जीरो सी जीरो डी जीरो डी जीरो बी जीरो बी सही है बेटा इसने जो बीपीडीओ भेजे हैं स्विच वन ने सेंडर ब्रिज और रूट ब्रिज दोनों आईडी सेम है स्विच बी ने भी जो भेजा है सेंडर ब्रिज और सेंडर सेंडर ब्रिज आईडी और या डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी और रूट ब्रिज आईडी दोनों सेम है थ्री की भी फोर की भी वो बोल रहा हूँ मैं मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि स्विच वन भी अपने आपको स्विच वन भी बता रहा है कि थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो है स्विच टू भी बोल रहा है कि सेंडर मैं नहीं हूँ ब्रिज मेरा है मैं खुद मान रहा हूँ कि मैं रूट ब्रिज हूँ वही बात है कि भाई मैंने इसको बताया कि इसने मेरे को बताया कि इनका नाम राघवेंद्र है और मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे को पता है मेरा नाम राघवेंद्र है भाई ये क्या मजाक है राघवेंद्र तो उसका नाम है गंदी गंदी बातें मत करो आप देखो दोस्त क्यूमुलेटिव कॉस्ट टू रीच द रूट ब्रिज अब दोस्त कॉस्ट का फंडामेंटल क्या है सी कॉस्ट जो होती है मैंने आपको पहले भी बताई हुई है चीज कि कॉस्ट किसी इंटरफेस को असाइन नहीं होती है कॉस्ट एक बैंडविड्थ को असाइन होती है हाँ या ना तो अब देखो दोस्त एक छोटा सा अपने पास टेबल है कि जब भी हम बात करेंगे 100 एम की तो 100 एम की कॉस्ट होती है 19 और 10 एम की कॉस्ट होती है 100 और 1 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड होती है 4 और 10 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड होती है टू ठीक है अब हाँ वेरी गुड मुझे पता है क्वेश्चन क्या है कि भाई 100 एम के लिए तो 19 और 10 एम के लिए 100 की कॉस्ट भाई बैंडविड कम होगी कॉस्ट बढ़ गई यही क्वेश्चन हो रहा है ना तो दोस्त एक बात जरा जरा एक नॉर्मल इंजीनियर की तरह सोचो यार बहुत ही नॉर्मल इंजीनियर छोड़ो एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ ना कि भाई सब्जी बारह रुपये है और ये ये सब्जी बारह रुपए और ये सब्जी चौदह रुपए है तब तो तुम उसमें कंपेयर कर सकते हो लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये बारह है ये चौदह है तुम्हें क्या पता मैंने क्या बोला है बारह आइटम मिलेंगे या बारह रुपए किलो मिलेगा या क्या मिलेगा जब तक मैं एक यूनिट डिफाइन नहीं करता कि आपको डिसाइड होता है क्या मैंने यहाँ पर कॉस्ट के साथ में रुपीज पैसा डॉलर जोरो पाउंड कुछ भी लिखा है मैंने बस तो कुछ बात है तो दोस्त ये चीज हमें आई ट्रिपल ई ने दी है ये यही रहती है इसके साथ में वो कॉस्ट वाला फॉर्मूला मत निकालना 100 एमबीपीएस डिवाइड बाय बैंडविड्थ इन केबीपीएस इस यहां पर प्लीज वो वाला फार्मूला यूज मत कर लेना ठीक है ये वाली कॉस्ट डिफाइंड है आई ट्रिपल ई की तो चुपचाप मान लो यही होती है ठीक है बाकी अगर ज्यादा सर्च करना चाहते हो तो इसकी आर एफ सी और पढ़ लो अच्छा तो दोस्त मैं मानता हूं कि सभी जगह पर 100 एम का लिंक है इधर भी 100 एम का लिंक है इधर भी है 100 एम इधर भी है 100 एम तो इधर कॉस्ट कितनी है 19, इधर 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 बस तो फिर अब क्यूमुलेटिव कॉस्ट टू रीच द रोड ब्रिज क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है 
हाँ क्यूमुलेटिव मतलब कि भाई देख एक जमा दो जमा तीन जमा चार राइट तो ये हो गए इन चारों के क्यूमुलेटिव ये हो गए इन चारों के क्यूमुलेटिव है ना है ना और एक दो तीन चार ये हो गए क्या नॉर्मल चार नंबर है यार सही है ना लेकिन इफ आई एड ऑन वन में टू टू में थ्री थ्री में फोर कि भाई यहां से वहां जाने का मतलब यहां से रेवाड़ी जाने का इतना किराया है रेवाड़ी से आगे कोई जगह का नाम बोलियो नारोल जाने का इतना किराया नारोल से जयपुर जाने का इतना किराया है ठीक है तो अब बात क्या है कि यहाँ से जयपुर पहुंचने का क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितना है कि सारी की सारी कॉस्ट को ऐड करोगे तभी तो जयपुर पहुंचोगे क्यूमुलेटिव मतलब वो ऐड हो गया और कुछ नहीं क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सिर्फ ऐड होना ठीक है एडेड जो मुझे मिलता है ना यार सबसे पहले क्या है ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट टू रीच द रूट ब्रिज है ना है ना भाई इसने ये अपने आप को ही रूट ब्रिज बोल रहा है तो कॉस्ट कितनी है रूट ब्रिज से पहुंचने की जीरो इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है नहीं नहीं ये चीज सबको क्लियर है ना भाई जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी कॉस्ट है जीरो मैं खुद ही रूट ब्रिज हूँ तो भाई मेरे से रूट ब्रिज पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी जीरो ही होगी यार लेकिन इसने अपनी साइड से कॉस्ट लगाकर भेजी दोस्त जीरो 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 सभी ने जीरो जीरो कॉस्ट लगाकर भेजी ना लेकिन दोस्त अब क्या हुआ जब ये लिंक यहां से चला जीरो की कॉस्ट से और फाइनली पहुंच गया इधर तो फिर इसने 100 एमबीपीएस को ट्रेवल करा है मतलब 19 की कॉस्ट जुड़ गई ना तो जीरो प्लस नाइनटीन कितना हो गया यहाँ पहुंच के 19 फिर जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये 19 प्लस जीरो लगा करके भेजेगा है ना भाई अपनी तरफ से 19 प्लस जीरो लगाया ना तो यहां पहुंच के हो गया 19 प्लस नाइनटीन मतलब थर्टी एट हाँ या ना ये चीज समझ में आई है बस दोस्त यही है क्यूमिलेटिव कॉस्ट तो सबसे पहले तो सभी ने दोस्त जीरो जीरो लगा कर भेजी है ना अब साथ में है नेक्स्ट चीज सेंडर पोर्ट आईडी और सेंडर मतलब डेजिग्नेटेड होता है ना देख लो डेजिग्नेटेड मतलब सेंडर होता है तो मतलब सेंडर मतलब डेजिग्नेटेड होता है हाँ है ना पोर्ट आईडी अब दोस्त ये पोर्ट आईडी क्या है ये बोल रहा है कि मैं जब ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूं ना तो मैं ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूं अपने एफ से यहां से इसने अपना पोर्ट नंबर लगाया एफ इसने भेजते हुए लगाया जीरो स्लैश यहां से लगाया क्या जीरो स्लैश टू यहां से जीरो वन जीरो टू यहां से जीरो वन यहां से जीरो टू कोई शा कितने में पक्का क्लियर है सबको बाकी क्या है बाकी दो से मैसेज एज मैक्सेज फॉरवर्ड डिले हेलो टाइम इसको छोड़ दो अभी ठीक है इसके बारे में बाद में बात करेंगे टाइमर्स के बारे में यहां तक की चीज क्लियर है अब देखो जरा क्या हो रहा है भाई मैंने आपको बोला कि जिसका लोअर होता है वो ज्यादा रेकमेंडेड होता है ना है ना भाई स्विच ए ने स्विच वन ने जीरो बी को भी रिसीव करा है और जीरो सी को भी रिसीव करा है हाँ है ना तो स्विच वन क्या करेगा सबसे पहले अपने बीपीडीयू और उसके बीपीडीयू दोनों को कंपेयर करेगा ना भाई उसने देखा कि अच्छा मैं भी रूट ब्रिज हूं और वो बोल रहा है कि मैं भी रूट ब्रिज हूं अच्छा जी आज बेटा जरा चेक करते हैं फिर उसने देखा प्रायोरिटी तो तेरी तो सेम है यार बड़ी की प्रॉब्लम हो गई फिर उसने देखा क्या मैक एड्रेस हट बे मेरा मैक एड्रेस सबसे कम है मेरा जीरो ए है तेरा जीरो बी है तो ऑब्वियसली मेरा ही कम है भाई जीरो ए का ही कम होगा बस तो फिर ये क्या बन गया रूट ब्रिज रूट ब्रिज सही बात है ना स्विच टू के लिए ए ने मान लिया क्या कि ना भैया आई एम द रूट ब्रिज हाँ या ना ठीक है दूसरी चीज जब इसको मिला जीरो सी का मिला तो उसके लिए भी इसने मान लिया कि भैया आई एम द रूट ब्रिज हाँ या ना अब मैं बात करता हूं जीरो बी की जीरो बी ने एक जीरो डी को रिसीव करा जीरो डी के लिए तो बोला चला मेरा काम है मैं बोलूंगा लेकिन जब उसको वहां से मिला ना जीरो ए का उसने बोला हाँ जी भैया आप ही हो डैडी राइट तो उसके लिए भी रूट ब्रिज कौन हो गया जीरो ए तो इसने मान लिया ना दोस्त की जीरो ए इज द रूट ब्रिज इसने भी मान लिया कि जीरो ए इज द डैडी 
है ना <laughs> लेकिन इन भाई साहब के लिए जीरो डी के लिए इनको तो अभी जीरो बी का और जीरो सी का मिला है हाँ ना yes, तो ये तो जीरो बी को रूट ब्रिज मानेगा पहले तो yes, है ना इसने क्या बोला हाँ भाई ठीक है जीरो बी इज द रूट ब्रिज नहीं सबने अपने आपको माना तो सबने सेंड करा नहीं करा लेकिन बाद में डिसाइड हो गया ना कि रूट ब्रिज तो है ना तो दोस्त अब ये तो जीरो बी है ना इसने मान लिया डैडी वो है जीरो ए जरूर ब्रिज तो ये अपनी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करेगा अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ जनरेट करने की इसकी अब आ, इसको परमिशन नहीं है ठीक है अब ये क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ जो उसके रूट ब्रिज है ना जीरो ए के उसको नीचे भेजेगा मतलब क्या है इसी बीपीडीओ में सेंडर ब्रिज आई तो अभी भी यही रहेगा लेकिन रूट ब्रिज आई क्या लगेगा हाँ है ना तो अगर ये चीज चेंज हुई है तो ये फ्लैग भी चेंज हो जाएगा ना वन हो गया और यहां से भी इसने सेंडर में तो अपना ही लगाया लेकिन रूट ब्रिज में इसने बोला कि भैया थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो ए इज द रूट ब्रिज और ये फ्लैग जीरो की जगह हो गया कितना वन मैंने बोला था जब इंफॉर्मेशन चेंज हुई है चेंज हुई ना इंफॉर्मेशन फ्लैग तो समझ में आया अभी अब देखो जीरो डी ने रिसीव करा जीरो डी ने देखा कि भाई जीरो सी भी बोल रहा है कि जीरो ए इज द रूट ब्रिज और वो भी बोल रहा है कि जीरो ए इज द रूट ब्रिज है ना फिर वो देखेगा कि अच्छा भाई ठीक है मैंने तो माना था जीरो बी लेकिन जीरो बी खुद ही बोल रहा है कि जीरो ए है भाई उसका भी तो मैक एड्रेस कंपेयर करेगा ना वो तो फाइनली उसने मान लिया कि जीरो ए इज द डैडी है ना दोस्त ये जो मैं बोल रहा हूँ ना जीरो ए इज द डैडी उसका मतलब है जीरो ए इज द रूट ब्रिज फॉर ऑल ऑफ देम हाँ है ना एंड आई एम यूजिंग द वर्ड डैडी बिकॉज रूट ब्रिज इस पर्टिकुलर वी लाइन के लिए सिर्फ एक ही हो सकता है हाँ है ना yes, एक वी लाइन के लिए एक से ज्यादा रूट ब्रिज नहीं, नहीं हो सकते एक ही नेटवर्क में सही बात है yes, आगे चलो yes, अब देखो रूट ब्रिज इलेक्शन कैसे हुआ है और बीपीडीयू ने क्या वहां पर रोल परफॉर्म करा ये सबको क्लियर है पक्का श्योर वेरी गुड अब देखो दोस्त इसके बाद क्या हो रहा है रूट ब्रिज के बाद मेरे पास दूसरी चीज क्या आती है एक चीज मैंने बताई थी ना रूट ब्रिज है और दूसरी चीज अब दोस्त मेरे पास क्या है या ये वैल्यूज फोर जीरो नाइन सिक्स से ही क्यों इंक्रीज हो रही है मैंने बता दिया बिकॉज नंबर ऑफ वी लैंस आर जीरो टू फोर जीरो नाइन फाइव मतलब टोटल फोर थाउजेंड होते हैं इसलिए सही है ना अब रूट ब्रिज के बाद है दोस्त मेरे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट ठीक है अब ये डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है बीपीडीयूज आर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस पोर्ट मतलब मतलब बीपीडीयू यहां से बाहर निकलेंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट से बीपीडीयू बाहर निकलेंगे सही बात है अब इसका इलेक्शन कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि रूट पोर्ट क्या होता है रेडी चलो रूट पोर्ट अब देखो यार दोस्त रूट पोर्ट क्या होता है कि इट इज द पोर्ट विच प्रोवाइड्स अ डेस्टिनेशन नेटवर्क और डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन इट इज द पोर्ट विच प्रोवाइड्स द राउट टू रीच द रूट ब्रिज ठीक है विच प्रोवाइड द राउट की जगह लिख लो विच प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट राउट टू रीच द रूट ब्रिज इन टर्म्स ऑफ भाई यार रूट ब्रिज इनके एक मुखिया सा है सरपंच सा है ना है ना तो मतलब हर एक स्विच पे मुझे निकालना है क्या रूट पोर्ट 
समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो अब देखो दोस्त ये रूट पोर्ट कैसे निकलेगा शॉर्टेस्ट पाथ मेरे को चाहिए ठीक है और वो शॉर्टेस्ट पाथ में सबसे पहली चीज होती है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को होती है लोएस्ट कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज ठीक है लोएस्ट कॉस्ट लो भाई जरा कॉस्ट की बात करते हैं फिर देखो यहां पर जीरो बी के पास जीरो ए पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं दो रास्ते हैं भैया अगर मैं जाऊंगा इस रास्ते से तो मुझे कॉस्ट पड़ रही है इसने जीरो लगा के भेजी थी मेरे को यहाँ पर जीरो मिल रही है तो उसमें मैं नाइनटीन ऐड करूंगा तो मतलब नाइनटीन हो गया और दूसरा रास्ता मेरे पास ये है यहाँ पर कितने है नाइनटीन थी थ्री जो फिफ्टी सेवन हाँ है ना तो कौन सा वाला कम हुआ दोस्त तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट बन जाएगा बन गया ना इस स्विच पे जीरो सी पे ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट बन जाएगा ना अच्छा अब जीरो डी पे भाई यहां से भी नाइनटीन प्लस नाइनटीन यहां से भी नाइनटीन प्लस नाइनटीन यार ये तो टाई हो गया हो गया ना मैक का कोई फंडा नहीं है दोस्त यहाँ पर टाई होगी ना बात अब उसके बाद मेरे पास आएगी दोस्त दूसरी चीज पहला तो था लोएस्ट कॉस्ट दूसरा क्या होता है लोएस्ट नेबर सेंडर ब्रिज आईडी ठीक है अब ये ब्रिज आईडी क्या होता है नथिंग एल्स बट जस्ट प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस उसमें भी पहले प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी फिर मैक एड्रेस को ठीक है वही सेम टू सेम चीज है ना लोएस्ट नेबर सेंडर ब्रिज आईडी लो यार मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं यार रुको भी यहां से लोएस्ट नेबर सेंडर ब्रिज आईडी ये अगर इस रास्ते से जा रहा है है ना जीरो डी स्विच अगर जीरो सी होते हुए जीरो ए जा रहा है राइट स्विच थ्री को होते हुए तो फिर स्विच थ्री ने अपने बीपीडियो में क्या बोला है कि भाई मेरा डेजिनेटेड रूट ब्रिज तो है थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो ए यही है ना लेकिन सेंडर कौन है थ्री टू सेवन सिक्स नाइन प्लस जीरो सी हाँ है ना और इधर से उसने बोला कि भैया रूट ब्रिज तो अभी भी वही है लेकिन सेंडर मैं हूं हाँ है ना तो अब ये दोनों की ब्रिज आई कंपेयर करेगा प्रायोरिटी सेम है दोनों की मैक एड्रेस किसका कम है जीरो बी का तो ऑब्वियसली कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा फिर ये वाला पोर्ट ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट बनना चाहिए ना दोस्त हाँ है ना लेकिन चलो अब मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूं मान लो यहां पर एक और लिंक कनेक्टेड है ये भी है दोस्त एफ जीरो थ्री एफ जीरो टू सही है अब लो फिर कहानी अब भैया अगर मैं इस रास्ते जाऊंगा तब भी मेरा नेबर सेंटर वही है जीरो बी और इस रास्ते जाऊंगा तब भी वही है जीरो बी हाँ है ना मतलब इस वाले लिंक को होते हुए जा रहा हूं या फिर इस वाले लिंक को होते हुए जा रहा हूं दोनों केसेस में ही मेरा लोएस्ट नेबर सेंटर तो जीरो बी है ना ले भाई फिर टाई हो गया अब क्या करूं कोई तीसरा ऑप्शन है कॉस्ट तो दोस्त पहले डिसाइड हो गया अब क्या है अगली चीज लोएस्ट नेबर सेंडर पोर्ट प्रायोरिटी ठीक है नेबर सेंडर पोर्ट प्रायोरिटी नेबर सेंडर पोर्ट का मतलब क्या है देखो कि भाई जीरो डी के लिए नेबर सेंडर पोर्ट कौन सा है जीरो टू इस वाले पोर्ट के लिए लोएस्ट नेबर सेंडर पोर्ट कौन सा है नेबर सेंडर पोर्ट ये है भाई जीरो टू को तो जीरो थ्री पोर्ट ही नेबर है ना जिस जो सेंड कर रहा है यार जीरो टू को नेबर सेंडर पोर्ट की मेरा नेबर जो मुझे सेंड कर रहा है मेरा नेबर एफ जीरो थ्री ही मुझे सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है जीरो थ्री से मेरा नेबर जीरो वन ही मुझे सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा बस तो वही आएगा ना समझे अब जीरो थ्री पोर्ट है पोर्ट प्रायोरिटी मैंने बोला है क्या बोला है पोर्ट प्रायोरिटी अब देखो दोस्त पोर्ट प्रायोरिटी क्या है बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी होती है 128 राइट विच कैन बी इंक्रीज और विच कैन बी डिक्रीज बाय 
16 ऑलवेज ठीक है पोर्ट प्रायोरिटी होती है बाय डिफॉल्ट 128 उसको आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो आपको 16 से बढ़ाना घटाना पड़ता है समझ में आ रहा है कुछ आप ये लो फिर आ जाओ आगे में आ जाओ फिर इसका नेबर सेंटर पोर्ट बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी कितनी है कितनी बताई मैंने अभी और इसकी प्रायोरिटी 128 है दोनों की ही टाई हो गया फिर से हाँ अब क्या करूं अब आएगा दोस्त मेरे पास चौथा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन वुड बी लोवेस्ट नेबर सेंडर पोर्ट आईडी पोर्ट आईडी मींस नथिंग एल्स बट जस्ट द पोर्ट नंबर है ना पोर्ट आईडी मतलब पोर्ट नंबर ही होता है ना अच्छा बताओ बताओ फिर कौन सा पोर्ट बना लोवेस्ट नेबर सेंडर पोर्ट नेबर सेंडर पोर्ट तो एफ जीरो वन है और एफ जीरो थ्री है कौन सा वाला कम है तो मतलब ये वाला बन जाएगा रूट पोर्ट फिर रूट पोर्ट इलेक्शन भी समझ में आया अब दोस्त देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ हाँ सिक्सटीन से ही इंक्रीज है डिग्री होता है एक स्लॉट में दो सोलह पोर्ट हो सकते हैं अब देखो दोस्त मैं इनको बोलता हूँ फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर या फिर की पॉइंट्स बोल सकता हूँ देखता हूँ शायद मैंने स्लाइड में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं ना लिखे हाँ ये रे रुक जाओ अब देखो टी सी एन बी पीडियो में बताऊंगा पहले ये देख लो रूट ब्रिज ऑलवेज जनरेट जीरो कॉस्ट बी पीडियो हाँ है ना क्योंकि रूट ब्रिज से रूट ब्रिज पहुंचने की तो कॉस्ट जीरो ही है अच्छा ओनली रूट ब्रिज इज इलेक्टेड देन रूट ब्रिज इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट कन्फिगेशन बी पीडियो एंड द अदर्स विल रिले इट फर्दर ये भी सही है कॉस्ट जो है वो प्री डिफाइंड है तो आप उसके अंदर कुछ पंगे मत लेना एस टी पी ऑलवेज यूज द मल्टीकास्ट मैक एड्रेस दिस एज द डेस्टिनेशन मैक वाइल सेंडिंग बीपीडियो ठीक है जब भी ये स्विचेज आपस में एक दूसरे को बीपीडियो सेंड करते हैं ना तो वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस ये यूज करते हैं जीरो एट जीरो जीरो वन एट जीरो सी टू जीरो जीरो डॉट जीरो 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 अब देखो दोस्त की पॉइंट रूट पोर्ट इलेक्शन इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन नॉन रूट ब्रिजेस है ना क्यों क्योंकि मैंने क्या बोला कि भाई डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो बीपीडीयू सेंड करते हैं हाँ या ना और साथ में मैंने बोला कि जो रूट ब्रिज है वही हमेशा बीपीडीयू सेंड करता है हाँ या ना तो भाई एक सीधी सी बात है एक बहुत ही सिंपल सी बात है कॉमन सेंस वाली कि भाई रूट पोर्ट रूट ब्रिज के सारे के सारे पोर्ट क्या होंगे डीपी डीपी हाँ या ना दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली कि यार डीपी हमेशा सेंड करता है और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा रिसीव करते हैं हाँ या ना yes, तो भाई अगर ये रूट पोर्ट रिसीव कर रहा है तो ऑब्वियसली यार ये बंदा सेंड भी कर रहा होगा तभी तो रिसीव कर रहा है ऐसी थोड़ी कर रहा है हाँ या ना ठीक है अब देखो दोस्त अगर इस स्विच पर किसी भी स्विच पर इस स्विच पे एक रूट पोर्ट है ना है ना अगर इस स्विच पे कोई एक और पोर्ट रूट पोर्ट बन जाए मतलब दो पोर्ट रूट पोर्ट बन जाएंगे तो मतलब इस रूट पोर्ट से रिसीव करेगा यहां से आके सेंड कर देगा हाँ है ना इस रूट पोर्ट पे उसने मैक एड्रेस रिसीव कर रहा है और इस रूट पोर्ट पे भी मैक एड्रेस रिसीव कर रहा है मैक एड्रेस तो रिसीव कर रहे ना दोनों तरफ से लूप तो फिर बन गया तो दोस्त इतना याद रखना किसी भी नॉन रूट ब्रिज पे पहली बात तो ये किसी भी रूट ब्रिज पे रूट पोर्ट होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि उसके सारे के सारे पोर्ट्स डीपी ही होंगे पक्का ठीक है और बाकी चीज ये बाकी तीनों नॉन रूट ब्रिजेस है ना वीलर वन के लिए हाँ तो दोस्त किसी भी नॉन रूट ब्रिज पर एक से ज्यादा रूट पोर्ट नहीं होगा क्योंकि अगर एक से ज्यादा रूट पोर्ट है तो लूप तो फिर बन गया मतलब जहां से कहानी शुरू करी थी फिर वही पहुंच गया यार क्या फायदा हुआ उसका है ना बस तो तीसरी चीज ये चीज भी हमें क्लियर होनी चाहिए कि भाई डीपी के सामने एनडीपी ही होगा 
मतलब डीपी के सामने कौन कौन सा पोर्ट हो सकता है या तो रूट पोर्ट या तो ब्लॉक पोर्ट है ना क्या रूट पोर्ट के सामने ब्लॉक पोर्ट हो सकता है क्या डीपी के सामने डीपी हो सकता है नहीं भैया मैं भी सेंड कर रहा हूँ तू भी सेंड कर रहा है वही बात है किस क्लास में मैं भी अपना भाषण दे रहा हूँ मैं भी टॉपिक समझा रहा हूँ यहाँ से इसने भी बोलना शुरू कर दिया ये भी अपना टॉपिक समझाया जा रहा है अभी सीधी सी बात है ना तो आप मेरे किसी को समझ में आएगा ना मेरी बात ना इसकी बात इतना जरूर है थोड़ी देर में आप आप में खड़ा हो गया मेरे थप्पड़ मार देगा इसके मार देगा हाँ नहीं तो दो लोग दो लोग वापिस शुरू हो जाएंगे इसने पहले ही बूढ़ गया थप्पड़ मार देगा <laughs> चलो जी ये चीजें क्लियर हो रही है अभी क्या अब देखो दोस्त पढ़ लो जरा रूट ब्रिज इलेक्शन इज परफॉर्म ओनली ऑन नॉन रूट ब्रिजेस बिकॉज एवरी पोर्ट ऑफ रूट ब्रिज इज अ डीपी हाँ या ना दूसरी चीज वन नॉन रूट ब्रिज कैन हैव मैक्सिमम वन रूट पोर्ट एल्स लुक फिल विद जनरेटेड अगेन हाँ या ना एक सिंगल सेगमेंट में सेगमेंट मतलब स्विच वन से स्विच टू के बीच में एक जा रही है ना वायर एक सिंगल वायर एक सिंगल सेगमेंट है ऐसे मान लो ठीक है एक सिंगल सेगमेंट में ऑपोजिट एंड डीपी के सामने डीपी नहीं हो सकता एनडीपी के सामने एनडीपी नहीं हो सकता भाई आरपी डीपी के सामने या तो आरपी होगा या बीपी होगा और डीपी के अगेंस्ट बीपी नहीं हो सकता आरपी के अगेंस्ट आरपी या बीपी कुछ नहीं हो सकता सही बात है वही बात है मैंने दो दो लाइन में अलग अलग तरीकों से लिख रखी है ना रूट पोर्ट इज द पोर्ट थ्रू विच एनी नॉन रूट ब्रिज कैन कम्युनिकेट विद रूट ब्रिज हाँ या ना भाई किसी नॉन रूट ब्रिज को रूट ब्रिज जाना है तो वो रूट पोर्ट के थ्रू ही तो जाएगा बस दूसरी चीज डीपी एन आरपी विल ऑलवेज रिमेन इन फॉरवर्डिंग स्टेट अब इसका मतलब क्या है देखो दोस्त यहां पर मैंने बोला कि इस पे एक से ज्यादा रूट पोर्ट नहीं हो सकते है ना तो इस सेगमेंट में ये दोनों के दोनों भी ब्लॉक नहीं हो सकते हैं ना है ना तो इन दोनों में सबसे पहले तो देख लो कि इसके पास जीरो सी के पास तो वापस वही चार इलेक्शन क्राइटेरिया डीपी के इलेक्शन के लिए भी सबसे पहले लोवेस्ट कॉस्ट जीरो सी को तो भाई उन्नीस की कॉस्ट से मिल चुका है ना जीरो ए रूट ब्रिज और इसको मिला है नाइनटीन प्लस नाइनटीन की कॉस्ट है हाँ या ना तो फिर किसके पास कम है जीरो सी के पास तो भाई सीधी सी बात है कि यही वाला पोर्ट मेरा डीपी बनेगा हाँ या ना या चलो कॉस्ट को छोड़ दो दूसरी चीज देख लो नेबर सेंटर ब्रिज आईडी भैया मेरा नेबर सेंटर ब्रिज आईडी है जीरो ए और इसका है जीरो बी किसका कम है जीरो सी बनना चाहिए फिर तो तीसरी चीज देख लो लोएस्ट नेबर सेंटर पोर्ट प्रायोरिटी चल वो तो दोनों की टाई होगी पोर्ट आई चल वो तो ये जीत गया लेकिन चौथी बात तो आया नहीं भाई पहली बात मेरा सोल्यूशन निकल गया मेरे को हाँ है ना तो अब ये डीपी है तो ये डीपी होगा तो क्या होगा हाँ ये ब्लॉक हो गया ये वाला पोर्ट भी ब्लॉक हो गया तो ये वाला पोर्ट क्या बना डीपी ये वाला पोर्ट डीपी बना ना बस तो फिर दोस्त एस टीपी समझ में आया है पक्का हाँ अब देखो दोस्त अगर यहां से ये वाला कंप्यूटर है जो ये कंप्यूटर अगर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये कैसे जाएगा डेटा सेंड कर रहा है ये डेटा डेटा सेंड कर रहा है ये तो कैसे करेगा कौन से रस्ते जाएगा भाई इधर से रूट पोर्ट से डेटा को सेंड कर सकता हूं मैं याद रखना रूट पोर्ट से या डेजिग्नेटेड पोर्ट से मैं डेटा को भी सेंड कर सकता हूँ डेटा को रिसीव भी कर सकता हूँ सेंड भी कर सकता हूँ लेकिन जो मेरे बीपीडीज है ना बीपीडीज को मैं रूट पोर्ट पे सिर्फ रिसीव ही करूंगा सेंड नहीं करूंगा राइट राइट अनलेस कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है उन कंडीशन तक मैं ऐसा नहीं करूंगा ठीक है बाई डिफॉल्ट मैं नहीं करूंगा समझ रहे मेरी बात को अब ये यहां से उतर जाएगा सही है ना अब अगर जीरो डी ने जीरो सी से कम्युनिकेट करना है तो वो भैया जीरो बी जीरो ए फिर जीरो सी पे आएगा लंबा रास्ता पड़ गया उसको है ना लेकिन फिर भी दोस्त लूप नहीं बने लंबा रास्ता ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा लेकिन अगर लूप क्रिएट हो गया तो मतलब बैंडवुड की बैंड बन गई समझो मेरी बात को गुड अब देखो हाँ जी 
अब दोस्त दूसरी चीज मैंने बताई थी टीसीएन बी पीडियो है ना टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बी पीडियो अब देखो यार क्या हो रहा है भैया अगर ये वाला लिंक मेरे पास हो गया डाउन कौन सा कलर हो गया मान लो कि ये वाला लिंक हो गया मेरे पास डाउन ठीक है ठीक है ना तो इस रूट इस नॉन रूट ब्रिज को जो बीपीडीओ मिल रहे थे वो उसको बीपीडीओ मिलने बंद हो गए हैं तो ये कुछ टाइम तक वेट करेगा कितने टाइम तक करेगा सबसे पहले होता है दोस्त हेलो टाइम जो होता है कितना दो सेकंड मतलब हर दो दो सेकंड में बीपीडीओ एक्सचेंज एक्सचेंज होते रहेंगे हर दो दो सेकेंड में समझे समझे दूसरी बात मैक्स एज टाइम 20 सेकेंड ठीक है मैक्स एज क्या है देखो कि भाई जीरो सी को ठीक है जीरो सी के यहां पर एक नया स्विच कनेक्ट हो गया जिस स्विच का मैक एड्रेस है मान लो जीरो थ्री तो ऑब्वियसली भाई जीरो थ्री अगर सेंड कर रहा है अपनी इंफॉर्मेशन तो ये अपने बी वीडियो तो ये भी सेंड करेगा ना तो दोस्त जीरो सी को अभी तक जीरो सी ने जिसको रूट ब्रिज मान रखा था वो था जीरो ए हाँ है ना अब है जीरो थ्री एक और उसको भी वीडियो मिला है जीरो थ्री का दोनों को कंपेयर करेगा किसका कम है मैक्स जीरो थ्री का जीरो थ्री जीरो ए का मतलब होता है जीरो टेन जीरो थ्री का मैक एड्रेस कम है ना तो मतलब वो उसको जीरो सी को ये मानना चाहिए कि जीरो थ्री ही रूट ब्रिज है है ना तो दोस्त ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से मान लेगा कि भाई एकदम से उसको पता लगा कि वो मेरा नया दोस्त है चल रहे मैं पुराने सारे सारे भूल जाऊँ सकूँ ऐसा नहीं होता ठीक है तो वो क्या करेगा सबसे पहले वो 20 सेकंड तक होल्ड करेगा यहाँ पर इसको जो पहला वाला बी पीडियो था उससे बेहतर बी पीडियो मिला है ना उससे सुपीरियर है ना वो तो उसको मैं बोलूंगा दोस्त सुपीरियर बी पीडियो अब देख लो इफ सुपीरियर बी पीडियो इज रिसीव देन होल्ड द वैल्यू फॉर दिस मच टाइम ठीक है तो जैसे मुझे सुपीरियर बी पीडियो मिला है ना मैं 20 सेकंड तक अभी भी मान के रहूंगा कि हाँ भैया वही है रूट ब्रिज मैक्स इज टाइम ट्वेंटी सेकंड है ना मैं 20 सेकंड तक अभी मानूंगा कि जीरो ए ही रूट ब्रिज है लेकिन 20 सेकंड के बाद दबाओ 20 सेकंड के बाद जीरो थ्री इज द रूट ब्रिज समझ में आई मेरी बात अब यार एक उससे क्वेश्चन क्रिएट होता है स्पेसिफिकली इट वर्क फॉर सुपीरियर ठीक है अब इससे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यार अगर किसी बंदे ने कोई बंदा अपना ही कंप्यूटर लाकर वहां पर जोड़ अपने स्विच लाकर वहां पर जोड़ दे तो मतलब उसने तो मेरे पूरे के पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी का बैंड बजा दिया है ना उसको मैं सेव कैसे करूं नहीं समझे भाई अगर कोई नया स्विच आकर ऐसे कनेक्ट हो गया अब देखो जरा इसमें क्या हुआ जब जीरो थ्री आकर कनेक्ट हुआ तो जीरो सी के दोनों के दोनों फोन डी बन जाएंगे है ना दोनों पोर्ट डीपी बन गए तो जीरो ए का एफ जीरो टू बन जाएगा रूट पोर्ट है ना बनेगा ना सर और यहाँ पर जीरो डी का एफ जीरो वन जो ब्लॉक पोर्ट था वो बन जाएगा रूट पोर्ट तो मतलब आप पूरी तरह से देखो तो सारी की सारी टोपोलॉजी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है ना मतलब जो पहले चल रहा सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया है ना मतलब है ना तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा या तो नया स्विच कनेक्ट करने से पहले मैं उस स्विच की प्रायोरिटी को बढ़ा दूंगा है ना आए ना अगर उसका मैक एड्रेस कम है तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दूंगा ले भाई सही बात है क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है भाई जो जो स्विच अभी बना है 2015 में और जो स्विच 2003 में बना है ठीक है तो ऑब्वियसली 2003 वाले का मैक एड्रेस कम होगा लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी भी, भी तो कम होगी ना तो उसको रूट ब्रेस बनाने का मतलब तो भाई पूरे नेटवर्क के बैंड हो जाना Do you think I will agree for that? तो सिंपल सी बात है कि भैया उसकी यस सर तो सिंपल सी बात है उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दो पहले उसके बाद उसको अटैच कर लो कर ले भाई कर ले तो क्या करेगा तेरा मैक एड्रेस क्या करेगा तो तो बात प्रायोरिटी की है कर ले दूसरी चीज दोस्त हमारे पास ना बहुत सारी सेविंग टेक्निक्स होती हैं ठीक है बहुत सारे वहाँ पर बचाने के तरीके होते हैं जैसे कि रूट गार्ड ठीक है रूट गार्ड रूट गार्ड क्या होता है रूट ब्रिज को गार्ड करता है अगर मैंने यहाँ पर रूट गार्ड लगा रखा है ठीक है देखो दो रूट गार्ड बीपीडियो गार्ड बीपीडियो फिल्टर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ठीक है थीके? तो वो सब टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम इसको बचा सकते हैं लेकिन वो सब टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते सही है ना 
यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक बेसिक देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है कैसे काम नहीं कर रहा है क्या काम कर रहा है आई होप वो सब समझ में आया अभी तक पक्का ना कर सकते हैं मैं करूंगा वो प्रैक्टिकल देख हालांकि वो प्रैक्टिकल सीखे में नहीं होता मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रॉपर आपको प्रॉपर समझाऊंगा कैसे कैसे हो रहा है मैनुअली आप उसको कैसे कैसे सारी की सारी मैनिकुलेशन कर रहे हो सब बताऊंगा ठीक है अब देखो मैथ सही समझ में आया अब दूसरी बात क्या है दोस्त ये मैसेज एज समाइम्स वन सेकेंड और समाइम्स टू सेकेंड अब देखो मैसेज एज क्या है कि भाई tells that for how long BPDUs will remain in the network. भाई ऐसा तो नहीं है ना मैंने एक बीपीडियो सेंड करा राइट right? मैंने एक बीपीडियो सेंड करा और वो बीपीडियो यहाँ से वहां गया वहां से वहां गया वहां से वहां गया वहां गया वहां गया बेचारा सारी जिंदगी घूमता रहा इधर उधर घूमता रहा फिर वापस मेरे पास आ गया मैंने फिर घुमा दिया तो उसका तो बेचारे का चक्कर ही नहीं बन गई है ना डू यू थिंक इट्स गुड ऑब्वियसली कुछ टाइम होगा जिसके बाद वो चीज अपने आप डेड हो जाएगी इट कीप्स ऑन इंक्रीमेंटिंग वन इट मूव फ्रॉम वन स्विच टू अदर स्विच एक स्विच से दूसरे स्विच जब जाता है ना तो उसकी वैल्यू एक हो जाती है मैंने जीरो लगा के भेजी है एक हो गई दो हो गई तीन हो गई चार हो गई ठीक है ठीक है ना मैक्स एज कितनी होती है ट्वेंटी सेकेंड मतलब ट्वेंटी सेकेंड के बाद तो वैसे ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो भाई ये भी ट्वेंटी सेकेंड मैक्सिमम हो सकते हैं ट्वेंटी सेकेंड से ज्यादा नहीं हो सकता मैसेज एज ठीक है मैसेज एज कभी भी ट्वेंटी सेकेंड से ज्यादा नहीं हो सकता ट्वेंटी का मतलब क्या है देखो मैसेज एज एक टाइम नहीं है एक कोई यूनिट नहीं है बस एक नंबर है कि भाई ट्वेंटी नहीं हो सकता अगर मेरे को ट्वेंटी के बाद मिला तब तक तो मैं वैसे भी नेबरशिप तोड़ चुका हूँ मैं तो एक्सेप्ट करूँ है ना अब ये फॉरवर्ड डिले टाइम क्या है वो बताऊंगा अभी वही आ रहा ना अभी अब देखो हाँ एक बात याद रखना देखो इसमें दोस्त अगर यहां पर मेरे पास कुछ चेंजेस हुए हैं ठीक है देखो मान लो कि ये वाला लिंक मेरा डाउन हो गया ये वाला स्विच तो मेरे पास है ही नहीं है मैं बता दिया जो बताना था इसका अब मेरा जो ये वाला लिंक है ना दोस्त ये वाला लिंक मेरा डाउन हो गया ठीक है तो ये जो रूट पोर्ट है ये रूट पोर्ट सबसे पहले दोस्त बीस सेकेंड तक वेट करेगा कि हाँ भाई ठीक है मुझे हो सकता है वो बीपी डी भी मिल जाए है ना लेकिन इसको नहीं मिल रहा ना नहीं मिल रहा ना सबसे पहली बार दोस्त जब तक ये वेट करेगा ये वाला लिंक रूट ब्रिज पे डायरेक्टली कनेक्टेड था ना था कि नहीं था तो रूट ब्रिज को भी पता तो है ही कि भैया ये लिंक डाउन हो चुका है हाँ या ना हो चुका ना अब देखो अगर रूट ब्रिज को पता है तो रूट ब्रिज दोस्त एकदम से जनरेट कर देगा क्या टी सी एन बी पी सॉरी टी सी एन बी पी रूट ब्रिज जनरेट नहीं करेगा ये एकदम से जनरेट करेगा इसको लिंक के बारे में पता लग गया ना तो ये अपने बीपीडी अपडेट करके यहां से भेज देगा जिसकी वजह से ये वाला जो पोर्ट है ये वाला पोर्ट इसकी जगह क्या बन जाएगा रूट पोर्ट ठीक है ठीक है ये वाला पोर्ट ब्लॉक की जगह रूट पोर्ट बन जाए सॉरी डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा डीपी और फिर ये वाला पोर्ट बन जाएगा रूट पोर्ट सही है ना अब कितने टाइम बाद बनेगा वो टाइमर हमें अभी भी डिस्कस करने हैं ठीक है देखो यहां पर क्योंकि ये टोपोलॉजी जो चेंज हुई है ये टोपोलॉजी खुद रूट ब्रिज के साथ ही कनेक्टेड है और बीपीडियो किसने जनरेट करा है रूट ब्रिज ने खुद करा है रूट पोर्ट ने रूट ब्रिज ने खुद करा है तो मतलब इसको मैं बोलूंगा दोस्त डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज जिसमें रूट ब्रिज खुद बीपीडी जनरेट करता है ना दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज इज दैट क्लियर दूसरी चीज <coughs> अगर यही टॉपोलॉजी मान लो ये वाला लिंक मेरा डाउन हुआ होता ठीक है ये जो इसका आ, ये रूट पोर्ट है ये रूट पोर्ट वाला इसका लिंक डाउन हो गया है ना है ना तो भाई उस केस में तो ये एकदम सही बन जाएगा कोई ज्यादा इश्यू है नहीं लेकिन अगर ये यहाँ पर अटेंडेंट लिंक नहीं है स्विच टू से स्विच फोर तक बस एक ही लिंक है ठीक है तब अगर ये डाउन हुआ है तो ये भी पीडियो जनरेट करेगा सी पहली बात दोस्त ये वाला लिंक एग्जिस्ट करता ही नहीं है ठीक है सिर्फ ये ए के बीच में लिंक है ठीक है अब अगर ये वाला लिंक डाउन हो गया है राइट तो फिर ये वाले स्विच को तो बीपीडी मिल ही नहीं रहे डी को हाँ या ना लेकिन जो स्विच बी है स्विच बी को तो पता लग गया ना दोस्त तो स्विच बी ही तो टी सी एन बीपीडी जनरेट करेगा टी सी एन बीपीडी मतलब की टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन 
कुछ टॉपोलॉजी चेंज हुई है जिसकी नोटिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ और वो किसको दे रहा है ये नोटिफिकेशन रूट ब्रिज को अब जरा देखो टीसीएन बीपीडियो कौन से पोर्ट ने सेंड करा है रूट पोर्ट ने सेंड करा है टीसीएन बीपीडियो ऑलवेज सेंड द रूट पोर्ट स्विच वोट सेंड टीसीएन बीपीडियो इफ द पोर्ट इज कंफिगर्ड एज पोर्ट फास्ट पोर्ट फास्ट कोई फीचर होती है देखो पोर्ट फास्ट फीचर से क्या होता है कि जैसे पोर्ट फास्ट बताऊंगा मैं भी छोड़ो बस इतना है कि टीसीएन बीपीडियो सेंड थ्रू है रूट पोर्ट ये चीज समझ में आई है पक्का यहां तक हो रहा है ना पक्का अब देखो दोस्त मैंने आपको यहां पर एक बात बताई थी कि भाई ये रूट पोर्ट एकदम से नहीं बनेगा बल्कि कुछ टाइमर्स वगैरह के थ्रू जाएगा है ना अब उन टाइमर्स की बात करते हैं दोस्त जैसे ही आप स्विचेस को जो उसको मत पढ़ो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुन लो जहां मैं निशान लगा सिर्फ उसको पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे मान जाओ मेरी बात सबसे पहले जैसे ही दो स्विचेस मेरे आपस में कनेक्ट हुए हैं ना स्विचेस जैसे ही आपस में कनेक्ट हुए हैं तो स्विच सबसे पहले किस मोड में जाते हैं डिसेबल स्टेट में ठीक है ठीक है डिसेबल स्टेट के अंदर क्या है कि पोर्ट इज इन डाउन स्टेट एक बात याद रखना पोर्ट जो डाउन डिसेबल स्टेट है ना डिसेबल स्टेट दोस्त एस का पोर्ट स्टेट नहीं है इस बात में आ रही है जो डिसेबल स्टेट है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का कोई पोर्ट स्टेट है ही नहीं बस जिस टाइम आपने स्टार्ट करा ना स्विच को उस टाइम वो दो सेकंड डिसेबल में रहेगा और कुछ नहीं और दूसरी चीज पोर्ट इज इन डाउन स्टेट एस टी पी विल नेवर डिसेबल एनी पोर्ट ऑन एनी स्विच एस टी पी कभी भी किसी पोर्ट को डिसेबल नहीं करेगा लेकिन डिसेबल का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का मतलब मैंने खुद करा है ना आगे चलो अब अगला होता है मेरे पास ब्लॉकिंग स्टेट देखो दोस्त जब भी एस होता है ना तो एस के अंदर क्या होता है जैसे आपने स्विचेस को आपस में कनेक्ट करा है तो वो अपनी जिंदगी शुरू करते ही ब्लॉकिंग स्टेट से ठीक है वो अपनी जिंदगी शुरू ही ब्लॉकिंग स्टेट से करेंगे क्या होता है ब्लॉकिंग पोर्ट बिगेन इट लाइफ इन दिस स्टेट टू अवॉइड लूप ठीक है अब क्या होता है पोर्ट डाटा फ्रेम्स को कैन नॉट सेंड और रिसीव भाई सेंड और रिसीव मैंने दोनों चीज क्यों बोली है क्योंकि अगर डेजिग्नेटेड पोर्ट है तो तो सेंड कर सकता है रूट पोर्ट है तो रिसीव कर सकता है है ना लेकिन जब तक वो पोर्ट दोस्त एक उसमें है ना ब्लॉकिंग स्टेट में तो मतलब मैं ना तो बीपीडीओ को सेंड कर सकता हूँ ना ही बीपीडीओ को रिसीव कर सकता हूँ चाहे मैं डेजिग्नेटेड पोर्ट हूँ या रूट पोर्ट हूँ मैं ना तो बीपीडीओ सेंड कर ना तो डाटा फ्रेम सॉरी डेटा फ्रेम्स को मैं ना तो सेंड कर सकता हूं ना ही डेटा फ्रेम्स को रिसीव कर सकता डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं वैसे ये फ्रेम जिसके अंदर डेटा होता है डेटा लिंक लेयर पे बनते हैं फ्रेम फ्रेम जिसके अंदर डेटा होगा दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम्स सही है ना आप देखो एंड एंड कैन नॉट लर्न द मैक एड्रेसेस एज़ वेल राइट बट बीपीडीओ कैन बी रिसीव ब्लॉकिंग स्टेट में दोस्त क्या होगा जो मैंने बताया था ना कि पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में होते हैं है ना ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर भी वो बीपीडीओ को रिसीव जरूर करता रहेगा लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा डाटा फ्रेम्स को मैं सेंड मैं रिसीव अगर करूंगा भी तो मैं उस पर ड्रॉप मार दूंगा ठीक है क्योंकि डीपी ने तो अपनी साइड से सेंड करा है लेकिन मेरे पास मेरे ये देखो जहां से दोस्त बीपी ने तो सेंड करा है लेकिन मेरे को तो ब्लॉक मारना पड़ेगा ना मैं ब्लॉक तो मैं ड्रॉप मारूंगा है ना लेकिन एक बात है कि अगर डीपी ने मुझे बीपीडीओ सेंड करने ही बंद कर दिए इफ बीपीडीओ डीपी इज नॉट सेंडिंग मी बीपीडीओ दैट मींस कि भाई मेरी पोर्ट स्टेट चेंज होनी चाहिए मैं ब्लॉकिंग से कुछ और होना चाहिए या तो रूट पोर्ट या तो डेजिग्नेटेड पोर्ट नाउ सी इस केस में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये वाला लिंक डाउन हो गया था पहले केस में है ना है ना कि अगर कि अगर ये वाला लिंक मेरा डाउन हो गया था तो इस ये डीप इस जीरो सी को तो कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा है ना नहीं हो रहा ना नहीं। तो जब उसको रिसीव ही नहीं हो रहा तो वो बीपीडियो वाला सेंड कहां से करेगा है ना तो इसने बीपीडियो सेंड करने ही छोड़ दिया था ना डीपी ने तो मतलब इसको पता लग गया कि मैं तो कुछ और होना चाहिए फिर है ना तो कुछ और होना चाहिए तो सबसे पहले यह क्या करेगा सबसे पहले यह जाएगा दोस्त ब्लॉकिंग स्टेट में ब्लॉकिंग स्टेट में तो वो ऑलरेडी है है ना 
किसी किसी कंडीशन में ब्लॉकिंग स्टेट में होता है बहुत ही कम कंडीशन में स्मोथ स्टार्टिंग में वरना 20 सेकंड तक ब्लॉकिंग में नहीं रहता एक दो सेकंड ही रहता है आपको जाता है ठीक है वो डायरेक्ट किसने में जाता है बल्कि लिसनिंग में जैसे इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर ये वाला पोर्ट मैंने मेरा बीपीडियो सेंड करना बंद कर दिया स्विच स्विच फोर के ब्लॉक पोर्ट में बीपीडियो नहीं मिल रहा है ना मेरे को समझ रहे हो बात की नहीं स्विच फोर के इस वाले पोर्ट पर मुझे बीपीडियो नहीं मिल रहे ना तो दोस्त अगर मुझे बीपीडियो नहीं मिल रहे हैं तो फिर मैं सबसे पहले ब्लॉकिंग में रहकर फिर उसमें अगली मोड में नहीं जाऊंगा बल्कि मैं डायरेक्टली किस में जाऊंगा लिसनिंग स्टेट में अब लिसनिंग मतलब मैं सुन रहा हूं ठीक है देखो क्या हो रहा है पोर्ट मूव फ्रॉम ब्लॉकिंग स्टेट इफ द स्विच थिंग्स दैट द पोर्ट कैन बी सिलेक्टेड एज एन आरपी और डीपी भाई मेरे को बीपीडियो मिलने बंद हो गए तो मतलब मेरे सामने वाला डीपी है ही नहीं तो मतलब अब मेरे सामने वाला डीपी नहीं है तो भाई या तो मैं आरपी होऊंगा या मैं डीपी होऊंगा लेकिन मैं ब्लॉक तो नहीं रहूंगा ऑब्वियसली क्योंकि ब्लॉक तो मैं तब तक था ना जब तक सामने वाला मुझे सेंड कर रहा था सामने वाले ने मुझे सेंड करने ही बंद कर दिया तो ये क्या मजा यार मैं क्यों रहूं फिर ब्लॉक के सामने ब्लॉक तो नहीं हो सकता ना बस अब देखो डाटा फ्रेम को अभी भी वो सेंड या रिसीव नहीं कर सकता लेकिन कोर्ट जो है बीपीडी को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है सेंड मतलब अगर वो डेजिनेटेड पोर्ट बनना बनने के चांसेस है और रिसीव मतलब अगर उसके रूट पोर्ट बनने के चांसेस है ठीक है टू पार्टिसिपेट इन एन एस टीपी सो दैट इट कैन बी रूट पोर्ट और डेजिनेटेड पोर्ट भाई अपनी साइड से तो उसने अपना इलेक्शन क्राइटेरिया रखा अपना नॉमिनेशन रखा जैसे भाई राहुल गांधी ने भी अपना नॉमिनेशन तो रखा था लेकिन बाद में फाइनली क्या हुआ कुछ भी नहीं बना ना तो चुपचाप अपने घर पर आके बैठ जाए तो क्या करा था दिल्ली में जाके रेडियो वालों से मिल रहा है के लिए कुछ ना कुछ करूंगा तो 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 अपने दिमाग के लिए कुछ करने पहले तो जो भी है बट सीधी सी बात यहाँ पर है कि भैया इसने अपना नॉमिनेशन रखा लिसनिंग स्टेट में लिसनिंग स्टेट में अगर इसको लगता है कि मैं डीपी बन सकता हूँ तो ये सेंड करेगा बीपीडी अगर इसको लगता है कि मैं रूट पोर्ट बन सकता हूँ तो ये बीपीडी उसको रिसीव करेगा लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी इसको नहीं मिला तो भैया ये राहुल गांधी बन जाएगा वापिस आके बैठ जाएगा ठीक है मतलब returns to blocking if lose the status sahi baat hai status lose kar gaya to wapas chala gaya dp keeps on transmitting and root port keeps on receiving aur kitni der ke liye rehta hai listening mein 15 second koi shak aage chalo ab listening ke baad wo jayega fir learning mein learning mein bhi wahi hai ki dp transmit karta rahega aur root port receive karta rahega port abhi bhi data frames ko रिसीव नहीं कर सकता लेकिन मैक एड्रेसेस को लर्न जरूर कर सकता है पहले वो सिर्फ बीपीडी को सेंड कर रहा था लेकिन मैक एड्रेसेस को भी लर्न नहीं कर रहा था ना अब वो बीपीडी को सेंड और रिसीव तो कर रहा है ऑब्वियसली लेकिन साथ में उसके मैक एड्रेस और लर्न करने शुरू कर दिए समझे हो आगे चलू यहां पर फिफ्टीन सेकेंड रहता है और फाइनली इट कम्स इन फॉरवर्डिंग स्टेट अगर डीपी बना है तो ट्रांसमिट करेगा अगर आरपी बना है तो रिसीव करेगा सही बात है ना बस मैक एड्रेसेस को अपनी कैम टेबल में स्टोर भी कर समझ में आई बात अब ये देख लो स्विच कभी भी टीसी एंड बीपीडी सेंड नहीं करेगा अगर वो पोर्ट फास्ट में कंफिगर्ड है अब देखो दोस्त ये पोर्ट फास्ट क्या होता है भाई यार सीधी सी बात है देख इस स्विच पे जब भी मैं अगर मैंने ये वाला कंप्यूटर कनेक्ट करा है तो ये एक्सेस पोर्ट है ना है ना जैसे ही मैंने ये कंप्यूटर कनेक्ट करा सबसे पहले तो ये जाएगा दोस्त किसमें पंद्रह सेकंड की लिसनिंग में फिर पंद्रह सेकंड की लर्निंग में सबसे पहले तो दो सेकंड के लिए डिसेबल रहता है ये है ना फिर उसके बाद पंद्रह सेकंड लिसनिंग पंद्रह सेकंड लर्निंग और उसके बाद वो आता है आप है ना तो टोटल उसने बत्तीस सेकंड खराब कर दिया ना यहाँ पर मैं नहीं चाहता यार एक बात सोचो एक्सेस पोर्ट पे तू लिसनिंग में जा रहा है ये सोच के कि एक्सेस पोर्ट जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर मुझे कोई बीपीडी सेंड करेगा क्या कंप्यूटर को बीपीडी सेंड कर सकता है कंप्यूटर के लिए तो वो चीज ब्रीक एंड फ्रेंच है ना स्विच को पता है वो चीज तो तो दोस्त ये वाला पोर्ट कोई भी एक्सेस पोर्ट है मैं नहीं चाहता कि एक्सेस पोर्ट मेरा पहले लिसनिंग में जाए फिर लर्निंग में जाए और उसके बाद आप हो मतलब कि यहाँ पर ये जो यूजर है ये तो बिना बाद बेचारा तीस सेकंड का इसके लिए तो गैप हो गया ना भाई इसका कंप्यूटर शट डाउन हो गया और ऑन हुआ तो जैसे ही ऑफ हुआ तो ये वाला पोर्ट डाउन हो गया 
फिर वापस हो लूंगा तो ये वाला पोर्ट अप हो गया अब ये पोर्ट अप हुआ है तो बेचारा पहले लिसनिंग में जाएगा पंद्रह सेकंड फिर लर्निंग में जाएगा पंद्रह सेकंड उसके बाद जाके ऑन होगा या मेरा गुना चीज का यार टाइम खराब करें ना मेरा मैं चाहता हूँ कि एक्सेस पोर्ट पे मुझे पता है कि एक्सेस पोर्ट से वो बीपीडी उसको सेंड या रिसीव नहीं कर सकता और अगर करेगा भी तो कोई सेंस नहीं बनती हाँ है ना इसलिए मैं लगाऊंगा पीछे पोर्ट फास्ट पोर्ट फास्ट क्या करेगा लिसनिंग और लर्निंग को बाईपास कर देगा बस हाँ प्लग इन प्ले पोर्ट फास्ट फीचर जो है वो आपका जो ये होते हैं ना आपके पोर्ट एक्सेस पोर्ट एक्सेस पोर्ट से प्लग इन प्ले कर देगा मतलब लिसनिंग और लर्निंग को बाईपास कर देगा इतनी समाप्ति